నమస్తే జయ రమగారు మన భారతదేశం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి నిలువెత్తు నిదర్శనం అలాగే ఎన్నో గుడులు గోపురాలు వాటి స్థల పురాణం వాటి విశిష్టత కోకొల్లలు అందులో భాగంగా ఏదన్నా ఒక శక్తి పీఠం గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి ఆ శక్తి పీఠం యొక్క విశిష్టత ఆ స్థలం యొక్క విశిష్టత మాట్లాడుకుందాం ఓకే జయ అంటే శక్తిపీఠం అంటే అమ్మవారి క్షేత్రాలు కదా మనకి అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ఇంచుమించు అందరికీ తెలిసినవే అయితే మనకు ఆంధ్రదేశంలో చాలా చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో కూడా అమ్మవారు మంచి రూపాల్లో కొలువై ఉన్నారు అయితే ఈ కొలువై ఉన్న ఊళ్ళల్లో సూళ్ళూరుపేట చాలా మంచి ఫేమస్ అవును రమ్మగారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది అయితే ఈ నెల్లూరులో ఉన్న ఈ సూళ్ళూరుపేట ఇదివరకు మంత్రగిరి శుభగిరి పేరుతోటి ఉండేది శుభగిరి అనేవాళ్ళు ఆ ఊరిని ఆ శుభగిరి అనే ఊళ్ళో ఇది పదో శతాబ్దం అని కొంతమంది అంటారు పదో శతాబ్దంలో జరిగిందని అవి నాలుగైదు వందల ఏళ్ల క్రితమే జరిగిందని అక్కడ స్థల పురాణం గురించిన పుస్తకాల్లో ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐదు వందల ఏళ్ళు అనుకోండి ఈ ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితము అక్కడ కాళింది నది అని ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని కాళంగి అంటారు ఇప్పుడు మొదట్లో అది దాని పేరు అంటే ఊళ్ళలో పేర్లు మార్చేసుకుంటూ ఉంటారు మాట్లాడి మాట్లాడి అక్షరాలు మారిపోతాయి కదా ఈ కాళింది నది ఓ పక్కన రెండో పక్కన నెర్రి అని ఒక కాలువ ఉండేదట ఈ నెర్రి కాలువకి కాళింది నదికి మధ్యలో బాగా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉండేవి వటవృక్షాలు వంట మర్రి చెట్లు మద్ది చెట్లు బాగా ఉన్నాయట అయితే ఈ ఆవులను మేపటానికి గేదెలు మేపటానికి పిల్లలు తిరుగుతారు కదా ఈ తిరుగుతున్న పిల్లలు ఒకరోజు సాయంకాలం ఈ కాళింది నదిలో స్నానం చేయడానికి దిగారట దిగితే ఏమైంది ఆ కాళింది నదిలో సుడులు ఉన్నాయి బాగా అంటే ఇప్పుడు దాన్ని వర్ల్పూల్ అంటారు కదా ఈ నదిలో ముండుండి సుడి గుండాలు ఏర్పడతాయి ఒక కుర్రాడు ఆ సుడికి చిక్కుకున్నాడు సుడిలో చిక్కుకుంటే వాడు భయపడి అరుస్తూ కేకలు పెడుతూ ఆ సుడి లోపలికి వెళ్ళిపోతుండగా వాడికి ఏదో ఒక పెద్దది పట్టుకున్నట్టు అయింది వాడు దాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆ సుడి కాసేపు తిరిగి తర్వాత మెల్లిగా స్లో అయిపోతుంది ఆ పట్టుకున్నాడు వాడు సుడి స్లో అవ్వగానే వాడు పైకి వచ్చేసాడు వచ్చేసాడు కానీ అది నేను దేన్ని పట్టుకున్నాను అనేది వాడికి అప్పుడు తెలియదు బయటకు వచ్చి అలుపు తీర్చుకున్నాక మనం చూడండి షాక్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకు తెలియదు బయటకు వచ్చి అందు షాక్లో నుంచి బయటకు వచ్చాక మెల్లిగా రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే వెనకాల ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ కుర్రాడు ఏమన్నాడంటే ఈ నీళ్లలో ఏదో ఉంది పెద్దది నేను దాన్ని పట్టుకున్నాను లేదా అదే నన్ను పట్టుకుంది ఏదో పెద్దది రా ఇలా గట్టిగా కావలించుకున్నానని చెప్పాడు చెప్పేసరి కల కుర్రాళ్ళు అంతా నిజానికి సుడిగుండంలో పడ్డ తర్వాత భయం వేస్తుంది కదా కాకపోతే చిన్నతనం కురతనంతో ఈ పశువుల కాపర్లంతా వాళ్ళకు ఒక తెంపరతనం ఉంటుంది రోజు ఈ అడవుల్లో పడి తిరగటము ఈ నీళ్లలో దిగి ఆటలాడడంతో ఆటే భయం లేదు వాళ్ళకి వీళ్ళంతా ఏం చేశారంటే నీటిలో ఏముందో చూద్దామని అందరూ చేతులు పట్టుకుని ఆ సుడిగుండంలోకి దిగారు దిగితే వాళ్ళకి లోపల ఒక పెద్ద నాపరాయి లాంటిది ఒక రాయి శిల తెలిసింది ఉందని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇదేమిటో చూద్దామని దాన్ని లాక్కి వచ్చారు బయటికి లాక్కి వస్తే ఈ చీకటి పడుతుంది ఇంచుమించుగా ఆ లాక్ వచ్చి దాన్ని నీళ్ళ బయట ఇట్లా అంటే నది బయట తీరంలో పడేస్తే వాళ్ళకి దాని మీద ఒక జేజి విగ్రహం కనపడింది అమ్మవారి విగ్రహం అది ఎలా ఉందంటే ఎనిమిది చేతులు ఉన్నాయట ఎనిమిది చేతులు ఉండి ఓ కాలుతో కింద కాలు కింద ఒక రాక్షసుడు ఉంటే వాడి మెడ మీద కాలు వేసి ఈ ఎనిమిది చేతుల్లోనూ ఎనిమిది ఏవో రకరకాల ఆయుధాలనే ఒక చేతిలో ఉన్న సూలంతో వాడిని ఇలా పొడుస్తున్నట్టుగా ఉన్న అమ్మవారిది రూపం ఆ రాయి మీద కనపడింది వాళ్ళకి కనపడేసరికల్లా వీళ్ళకి రెండు జల్దరించింది అమ్మో ఏదో జేజిరాయిది సరే చీకటి పడిపోయింది ఊళ్ళో అందరికీ చెప్దాం రేపు పొద్దున ఏదైనా చేద్దామని ఆ నది ఒడ్డునే తీసుకొచ్చి బయట పడేశారు కదా బలపరపుగా పడేశారు పడేసి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఊళ్ళోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరికీ చెప్పారు ఇట్లా ఏదో ఒకటి జరిగింది ఇప్పట్లాగా లేకపోతే పల్లెటూళ్ళు ఎలా ఉండేవంటే ఏదైనా ఒక విశేషం జరగంగానే పెద్దల పెద్దవాళ్ళంతా చేరిపోయేవాళ్ళు మగవాళ్ళంతా వినేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా ఆ కబుర్లు తెలుసుకుని ఒక గంటకి మొత్తం ఊరంతా తెలిసిపోయేది చిన్న చిన్న గ్రామాలుగా ఉండేవి అవి ఈ మొత్తం గ్రామం అందరికీ తెలిసింది మర్నాడు పొద్దున చూద్దామనుకున్నారు తెల్లవారాలు కదా మరి అప్పుడు కరెంటు పాడు ఏముంది ఎప్పుడు ఐదు వందల ఏళ్ళ క్రితం కదా ఈ రాత్రి పడుకున్న తర్వాత ఆ ఊళ్ళో ఒక పెద్దరెడ్డి గారు ఒక ఆయన అంత కలిగిన కుటుంబాలు ఏం లేవు ఆ ఊళ్ళో ఈ రెడ్డి గారికి కళ్ళలో ఒక స్త్రీమూర్తి కనపడి నేను నీకు ఎక్కడ కనిపించాను నన్ను అక్కడే ఉంచు నన్ను అక్కడే పూజించు అని చెప్పింది ఒక స్త్రీమూర్తి ఆయనకు కనపడింది ఒక ఆడమనిషి ఎవరు ఏదో వేగ్గా గుర్తుంది ఆయనకి బాగా జ్ఞాపకం లేదు కళ తెల్లారింది అందరూ గబగబా వెళ్ళారు వెళ్ళేసరి కల్లా పొద్దున నేను ముందు రోజు సాయంకాలం వాళ్ళు నేల మీద నది ఒడ్డున పడేసి వచ్చినటువంటి ఈ విగ్రహం దక్షిణ ముఖంగా తిరిగి తిరిగి నిలబడి ఉందట
కథలు లేదట దానికి ఉన్న పీఠం నేలలో పాతుకుపోయి ఉంది కింద భాగం ఉంది కొంచెం గట్టిగా అంటే కింద దేంట్లో ఉన్న గుచ్చటానికి పెట్టడానికి వీలుగా ఉన్న పీఠ భాగం అందులోకి నేలలోకి దిగబడిపోయింది వీళ్ళు ఎంత లాగినా రాల పిల్లలంతా రాగారు రాకపోతే ఈ పెద్దరెడ్డి గారు ఆయన అంచు ఆజాన్ బాహువట ఆయన విగ్రహం మీద చేతులు వేసి కదపపోయేసరికి ఆయనకు ఉండు జల్దరించేసింది అప్పుడు నిన్న రాత్రి ఆయనకి ఏ కళ అయితే వచ్చిందో నన్ను కదపద్దు అక్కడే ఉంచు అని చెప్పిన కళ ఆయనకు గుర్తొచ్చింది వెంటనే అరే నిన్న రాత్రి నాకు కళ వచ్చింది ఇలా కదపద్దు కదపద్దు అని చెప్పింది ఇదే అయి ఉంటుంది ఈ శక్తే నాకు అట్లా కళ్ళోకి వచ్చిందని అనుకున్నారు అయితే ఈ దక్షిణ ముఖంగా తిరిగి ఉంది కదా అందుకని అక్కడ కొంచెం తమిళ సాంప్రదాయం హెచ్చుకో ఇది వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే మనం తమిళనాడుతో కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా తెలుగు రాష్ట్రం కలిసి ఉండేవి కలిసి ఉండేవి తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు తమిళనాడుతో కలిసిపోయి ఉండేవి దాంతో తమిళులంతా నల్లూరు ఆ వైపు అనంతపురం ఆ జిల్లాల్లో బాగా ఉండేవాళ్ళు ఈ దా ఎక్కువగా తమిళ యాసతో మాట్లాడేవాళ్ళు అయితే ఈ దక్షిణ దిక్కుగా తిరిగి ఉంది కాబట్టి ఆవిడ కాళీ అనేది తెలుస్తోంది ఎందుకంటే కాళ్ళ కింద రాక్షసుడు ఉన్నాడు సూలం పెట్టి పొడుస్తోంది అందుకని తేన్ కాళీ అనేవాళ్ళట తేన్ అంటే దక్షిణ దిక్కు తేన్ వైపు అంటే దక్షిణానికి తిరిగి ఉంది కాబట్టి తేన్ కాళీ కాస్త క్రమంగా మాటలతో మారి 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 చెంగాళీగా మారింది అది పైగా ఈ తమిళియన్స్ కాబట్టి ఈ తమిళ సాంప్రదాయంలో అమ్మవారిని మనం అమ్మ తల్లి అంటాం అమ్మ అంటాం తమిళియన్స్ అమ్మని అంటారు ఈ చేంగ ఈ తేన్కాళికి అమ్మని కలిపి తేంగాళి అమ్మని మెల్లిగా చెంగాళి అమ్మనిగా మారిపోయింది ఆవిడ తర్వాత చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి అని ఇప్పుడు పూజింపబడుతుంది అయితే ఈ దక్షిణ దిక్కుగా ఉన్న జేజి మామూలుగా చూడండి మనం ఎవరి మీద అయినా కోపం వస్తే కళ్ళు రుతాం కళ్ళు పెద్దవైపోయి మొహం జేవురించి క్రోధం కనపడుతుంది ముఖంలో ఇప్పుడు ఈ కింద కాలి కింద ఒకరిని వేసి తొక్కి కాలుతోటి ఈ త్రిశూల పెట్టి పొడుస్తున్న అమ్మ ఇంకా ఇలా నాలుగు బయట పెట్టి రాక్షసులాగా భయమేయాలి మనకి కానీ ఈవిడ ముఖం భయమేదట ఆవిడ ముఖం ఎలా ఉంటుందంటే మీకోసమే వీడిని నొక్కాను నేను నా కాలి కింద నీ కోసం ఏ చెడునైనా నా కాలి కింద వేయగలను అని నవ్వుతున్నట్టుగా కనపడుతుంది ఆవిడ ముఖంలో నవ్వు కనిపిస్తుంది ఆ కళ్ళు మన వైపు చూస్తాయి కానీ అది కళ్ళు ఉరుముతూ ఉండదు చెంగాళమ్మ కళ్ళు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చాలా విశాల నేత్రాలు ఆ విశాల నేత్రాల్లో మనకి భయం కొలిపే విషయం ఉండదు కానీ మనం కాళికా విగ్రహాలు అవి చూస్తే కొంచెం కొద్దిగా మనకి ఒళ్ళుకి ఒంటికి చిన్న గగురుపాటు కలుగుతుంది భయం కలిగిస్తుంది ఈవిడ దగ్గర ఆ భయం కలిగించే గుణం లేదు ఆవిడ కంట్లోనే ఒక నవ్వు కనిపిస్తుంది నీ ఏ చెడునైనా నేను దీన్ని ఇలా కా నా కాలి కింద పెట్టగలను దేన్నైనా నీ కోసం నేను కంట్రోల్ చేయగలను అనే భావన ధైర్యాన్ని చూసిన వ్యక్తులోకి కలగజేస్తుంది ఆ విగ్రహ రూపం అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఏవో చిన్న పాకలు వేసారు పెద్దగా కలిగిన కుటుంబాలు కాదు చిన్న పాకలు వేసి పెట్టుకున్నారు ఏదో పూజ చేసేవారు పూజ చేసేసేవాళ్ళు క్రమంగా చిన్న పూజలు జరిగేవి కొన్న కొంతకాలం తర్వాత ఇప్పుడు అది నది ఒడ్డునుంది కదా ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వర్తకులు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రకరకాల పదార్థాలు అంటే మా ఊళ్ళల్లో పండినవి ఈ ఓడ్లని తర్వాత జోనలని మిరియాలని ఇంకోటని ఇంకోటని ఈ వస్తువుల్ని మద్రాసు తీసుకెళ్ళి అమ్మేవాళ్ళు చెన్నైకి వెళ్ళి అమ్మేవాళ్ళు అప్పుడు చెన్నపట్నం అనేవాళ్ళు లేదా మద్రాసు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కదా మనం చెన్నై అంటున్నాం ఈ చెన్నపట్నం తీసుకెళ్ళటానికి ఈ వచ్చే దారిలో ఎక్కడ నీటి వనరు ఉంటే అక్కడ భోజనాలకి ఆపుకునే వాళ్ళు పాత పద్ధతే కదా కొంతమంది బళ్ళతోటి వర్తకులు వచ్చి ఈ చెరువు దగ్గర కాళింది నది దగ్గర ఆగారు ఒకరోజు సాయంకాలం చీకటి పడిపోయింది చీకటి పడిపోతే సరే ఏదో బస్తాలు అవి పగ దింపుకున్నారు బళ్ళు దింపుకున్నారు ఆ నీళ్లు తెచ్చుకుని వంట చేసుకున్నారు ఈ అన్నాలు తింటూ ఉండగా ఒక ముసలి మా అమ్మ ఒక ఆవిడ వృద్ధురాలు వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిందట వచ్చి నాయన కాసిన మిరియాలు ఉంటే పెట్టండి చాలా తలనొప్పిగా ఉంది తల పగిలిపోతుంది మిరియాలు కాసిన కషాయం కాచుకుని తాగి కాస్త మొహానికి పట్టేసుకుంటాను అని అడిగింది అడిగేసారు కాల ఆ వర్తకుడు ఏమన్నాడే పో పోవమ్మ మిరియాలు ఎక్కడివి మా దగ్గర ఇవే మిరియాలు కావు ఇవన్నీ జొన్నలు అని చెప్పాడు చెప్తే వాళ్ళల్లో ఒకడు ఇవిడు కసురుకున్నాడు రెండవడు మా అమ్మాయి ఇవి మిరియాలు కాదు మా అమ్మాయి ఇవన్నీ జొన్నలు అని చెప్పాడు చెప్తే మా అమ్మంది అయ్యో అలాగా నాయన ఇన్ని బస్తాలు చూసి మిరియాలు అనుకున్నాను జొన్నలా సరేలే అని వెళ్ళిపోయి మర్నాడు ఈ బళ్ళ వాళ్ళు పొద్దునే ఏమనుకున్నారు ఈ మామ వెళ్ళిపోయాక బాగానే ఉంది ఇలా రోడ్డు మీద కనపడిన ముసల్మామలందరికీ బస్తాలు ఓడదేసి మిరియాలు ఇస్తుంటే బస్తాలన్నీ రోడ్డు మీదే ఖాళీ అయిపోతాయి మనం అక్కడికి ఏం పట్టుకెళ్తాము ఇవిడ కోసం ఇవిడికి ఎన్ని మిరియాలు కావాలి ఎన్ని అక్కర్లేదు కదా నాలుగు మిరియాలు సరిపోతాయి మిరియాల కషాయం ఎంతతోటి కాస్తారు ఓ స్పూన్ మిరియాలు ఉంటే సరిపోతుంది ఈ చెంచాడు మిరియాల కోసం బస్తా ఊడదీయద్దు బాగానే ఉంది ఇలా ప్రతి చోట ముసలి మామ్మలకి ఇస్తుంటే దానం చేస్తే ఇక మనం తిన్నట్టే అని నవ్వుకున్నారు వాళ్ళు తెల్లారు వెళ్ళిపోయారు మద్రాసు చేరారు మధ్యాహ్నానికి ఆ
అక్కడి నుంచి వీళ్ళు అదేంటి మనం వేసుకొచ్చిన అన్ని బస్తాలు మిరియాలే జొన్నలు ఎట్లా అయిపోయినాయి ఇవి ఎక్కడ మనం ఆపలేదు ఏం జరిగింది అని వీళ్ళు ఆలోచించుకుంటే ఒక చోట ఒక ముసల్మామ మిరియాలు అడిగితే ఇవి జొన్నలని మనం అబద్ధం చెప్పాము అక్కడే ఏదో జరిగిందని వాళ్ళకి అర్థమైంది అర్థమైతే ఈ ఇక్కడ ఈ వరద ఎక్కడ మార్కెట్కి వచ్చారు ఈ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు వచ్చిన ప్రాంతంలో ఆ మధ్య ఒక అమ్మవారి విగ్రహం దొరికింది అక్కడ పాకల్లో ఒక జేజు ఉందని చెప్పారు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆద్రా బాధ్ర పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వచ్చేసరికల్లా ఈ పాకలో ఈ నిలబడి ఉన్న విగ్రహం కనపడింది వాళ్ళకి ఇక అందరు కలిసి దండం పెట్టారు మా అమ్మ తల్లి తప్పైపోయింది మమ్మల్ని కాపాడు ఏదో తలబిరుసు నోటి దురుస్తోటి అబద్ధం చెప్పాము మమ్మల్ని రక్షించమంటే వీళ్ళు పది పదిహేను మంది వెళ్ళారు గ్రూప్ కదా వీళ్ళంతా వీళ్ళల్లో ఉన్న అతివృద్ధుడైన ఒక వ్యక్తికి అమ్మవారు ఒంటి మీదకి పూనకం వచ్చేసిందట వచ్చి ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఏరా మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికే చేశాను నా శక్తి మీకు తెలియజేయడానికి మీరు ఈ దారిలో వెళ్తూ నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చూడలేదు నేను మీకేసే చూస్తున్నా మీరు నా కేసు చూడలేదు ఓహో నేను చూశాను ఎంతసేపు చూసినా మీరు నా వైపు చూడలేదు మీరు నా వైపు చూడడం కోసమే నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను అని చెప్పి పడిపోయాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అవి ఇవి మేము పొంగళ్ళు చేసి పెట్టారు మేకల్ని గొర్రెల్ని దెబ్బలిచ్చే సాంప్రదాయాలు ఆ రోజులో ఉన్నాయి అవన్నీ ఇచ్చి ఆ రోజు నుంచి ఎప్పుడే వచ్చినా కూడా అక్కడ ఆగి అమ్మవారిని సేవించుకుని వెళ్ళేవారు ఈ వర్తకులంతా కలిసి బంగారు మిరియాల హారం చేయించిచ్చారట చెంగాళమ్మకి ఇప్పటికీ కూడా ఆ బంగారు మిరియాల హారం ఈ చెంగాళమ్మ మెళ్ళో ఉంటుంది వీళ్ళు వస్తువులు మార్చినప్పుడు ఈ మిరియాల హారాన్ని వేస్తారు బంగారంతో మిరియాల హారం అంటే గుళ్ళ అనమాట గుళ్ళ హారం గుళ్ళ హారం మన వాళ్ళు కాసకాయ గుళ్ళు అంటారు వాటి ఆ కాసకాయ గుళ్ళ హారాన్ని పైన చిన్న చెక్కుడు వచ్చి హారం చేయించి అమ్మవారి మెళ్ళో వేశారు ఇట్లా ఈవిడ ఈ దారే పోయే వాళ్ళందరినీ కాపాడుతూ ఉండేది వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ మిరియాల హారము చక్కగా పట్టుచీర అది అలంకరిస్తే ఒక దొంగ వచ్చి ఈవిడ మీద అన్న ఈ నగల కాసిపడి అటు పట్టుచీర ఈ మెళ్ళో కనపడిన మిరియాల హారం కోసం మీద చెయ్యేసాడట విగ్రహం మీద చెయ్యేస్తే ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి చూసింది షాక్ అయ్యి పడిపోయాడు వాడు పడిపోతే తెల్లారి పొద్దున్నే మా పొద్దున్నే సేవ చేయడానికి వస్తారు కదా పా అమ్మవారికి అలంకారాలు అవి మార్చడానికి వచ్చిన వాళ్ళు చూసుకున్నారు ఈ కింద ఒకటి పడిపోయాడని వాడిని మొహం మీద నీళ్ళు కొట్టి లేపితే వాడు నేను అమ్మవారి నగల కోసం వచ్చాను అప్పుడు ఏమిటో కళ్ళు తెరిచి చూసింది నాకేసి కళ్ళలో నుంచి ఏదో మంట వచ్చింది నేను పడిపోయానని చెప్పాడు సరే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇట్లా దొంగ వాళ్ళు ఆశిస్తారు మనమేమో అమ్మకి నగలని నాణ్యాలని ఏదో సంతోషం కొద్దీ చేయించేస్తున్నారు ఊరు కూడా మెల్లిగా సంపద వృద్ధి పొందడం మొదలుపెట్టింది మొదట సుళ్ళూరుపేట గ్రామంలో ఈ మై ఏదో తమాషా పేరు ఉంది దాని పేరు మర్చిపోయాను కదా శుభగిరి ఆ ఊరికి అదే వెళ్ళి మళ్ళీ రండి ఈ ఊరు ఈ శుభగిరి దానికేం పెద్ద ఆస్తిపాస్తులు ఉన్న వాళ్ళు కదా వాళ్ళంతా బీద వాళ్ళు పాకలే కదా వేసుంచారు తర్వాత వీళ్ళకి గ్రామానికి కూడా సంపద పెరగడం మొదలుపెట్టింది అక్కడ రెడ్లు వాళ్ళు మంచి సంపన్నులు అయ్యారు ఇలా ఏదైనా ఒక సందర్భంలో అమ్మవారికి ఒకోనగా ఒకోనగా చేయించి పెడుతున్నారు ఈ నగల కోసం దొంగ వాళ్ళు వస్తే కష్టం కదా అందుకని ఏమనుకున్నారంటే తలుపులు చేయించి పెట్టాలనుకున్నారట దానికి తలుపులు చేయించుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద తలుపులు చేయించి పట్టుకొచ్చారు చీకటి పడిపోయిందట పక్కనే ఈ అమ్మవారు ఉన్న నుంచున్న దిశకి ఈశాన్య భాగంలో ఒక మద్ది చెట్టు ఉందట ఈ తలుపులు రెండింటిని ఆ మద్ది చెట్టుకి ఆనించి పెట్టారు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు మర్నాడు పొద్దున వచ్చి బిగిద్దాను తెల్లారి పొద్దున ఆయనకి కల వచ్చింది తెల్లవారుజామునే ఏంటి నాకు తలుపులు పెట్టద్దు నేను ఇలా రోడ్డు మీదకి చూస్తూ ఉండాలి వెళ్ళేపోయే భక్తులు నన్ను చూడాలి నేను కనపడాలి నాకు తలుపులు పెట్టద్దు అందుకు సరే ఈ తలుపులు చేయించేసాము ఆల్రెడీ సరే ఏం చేయాలి అని పొద్దు నేను వచ్చేసరికల్లా ఈ మద్ది చెట్టుకి ఆనించి ఉన్న తలుపులు చెట్టులో కలిసిపోయి ఉన్నాయి కలిసిపోయి తలుపులకి చిగురు వచ్చేసిందట ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ సుళ్ళూరుపేటలో ఈ అమ్మవారి గుడి పక్కన ఈ మద్ది చెట్టుకి ఈ తలుపులు ఆనుకుపోయి ఉన్నట్టుగానే మనకి కనపడతాయి అవి ఆనవాళ్ళు కనిపిస్తాయి ఆనవాళ్ళు కనిపిస్తుంది పలకల పలకలుగా ఆ తలుపుకి ఈ చెట్టుకు ఆనుకుని పోయి ఉన్నట్టుగానే మనకు కనపడుతుంది దాన్ని ఈ చెంగాళమ్మ చెట్టు అంటారు ఆ చెట్టుని ఈ అక్కడి నుంచి దీనికి తలుపులు లేవు ఏం లేవని తలుపులు పెట్టడం మానేశారు మానే తర్వాత ముందు ముఖద్వారాలు అవి పెంచారు కానీ మూడు రాజగోపురాలు ఏర్పడ్డాయి అయినా కూడా బయట నుంచి చూస్తే అమ్మవారు నేరుగా కనపడుతుంది ఇప్పటికీ తలుపులు లేవు అమ్మ తల్లి గుడికి ఇప్పటికీ కూడా తలుపులు లేని గుడి బహుశా అమ్మవారి గుళ్ళలో ఇదే ప్రధానమైన పెద్ద గుడి అయి ఉండాలి అయితే ఈ ఊరంతా తలుపులు ఉండవు ఊరంతా తలుపులు ఉండని దారి ఒకటి ఈ గుడి అమ్మవారి గుడికే తలుపులు ఉండవు ముఖద్వారం మూసి ఉండదు ఆవిడ రాత్రి పగలు ఎప్పుడు బయటికే చూస్తూ ఉంటుంది ఈ బయట నుంచి కూడా మనం బాగా కాస్త సరిగా చూస్తే మనం దండం
అందుకని సూళ్ళూరుపేట అంటారని ఒక పేరు అయితే ఈ సూళ్ళూరుపేటకి ఆనుకుని ఉన్న నదులలో సుడిగుండాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సుళ్ళు ఉండటం వల్ల సుళ్ళూరుపేట అంటారు అదొకటి సుడిగుండంలో దొరికిన అమ్మవారికే అమ్మవారి వల్లే ప్రతి బాగా పేరు వచ్చింది కాబట్టి కూడా సుళ్ళూరుపేట అంటారు మొదటి పేరు మాత్రం శుభగిరి ఆ ఊరు పేరు ఈ అమ్మవారికి రకరకాల ఉత్సవాలు అవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏది జరిగినా అన్ని గుళ్ళలో మన డబ్బులు పెరిగే కొంతకి జనాలు పెరిగే కొంతకి రకరకాల ఉత్సవాలు రకరకాలవి ఏవేవేవేవో చేసే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ అమ్మవారి దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలా చోట్ల జేజీ మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే భక్తులు అమ్మవారికి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆవిడ చూస్తూ ఉంటుంది కదా మన్నే చూస్తున్నట్టు కనుక మనకు మన మనకు అనిపిస్తుంది కొంతమందికి మనం అందరం గుళ్ళోకి వెళ్ళాం ఒక పది మంది వెళ్ళాం అనుకోండి ఒకళ్ళు ఇద్దరిని అటు ఇటు చూడనివ్వదు వాళ్ళు ఆ చూపుతో అతుక్కుపోతారు అమ్మవారికి వాళ్ళు ఆమెకి ముఖ్య భక్తులు వాళ్ళని మళ్ళీ 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 పిలుస్తుందట అట్లాంటి ప్రత్యేకత ఉంది అక్కడికి చాలామంది వెళ్తూనే ఉంటారు అందరూ వెళ్ళరు కొంతమంది మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ తిరుగుతుంటారు ఎందుకంటే అక్కడున్న శక్తికి ఆకర్షితులు అవ్వటం ఆవిడే మన్ని పిలుస్తుందని దగ్గరికి వెళ్తే మనిషి పక్కన నుంచున్నట్టే ఉంటుంది కానీ విగ్రహం పక్కన నుంచున్న భావన కలగదని అలా కూడా చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ భావనలే కదా జయ భావించటమే ఇది పూర్తిగా నిజం అంటే నాకు అలా అనిపించలేదని ఒక్కొక్క నాస్తికులు అనొచ్చు మనం చెప్పలేం అది ఎవరి వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఆ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు చాలా మంది భక్తులు చెప్పే మాటలు అనమాట ఇవి మనం ఇంటర్వ్యూలు చేస్తాం అందరినీ మీరు ఎప్పుడు వస్తారమ్మా అంటే ఏమోనమ్మా ఏమనుకున్నా ఎంతసేపు పిలుస్తుంది నన్ను అని చెప్తారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంతసేపు పిలుస్తుంది వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటుంది సూళ్ళూరుపేట అమ్మవారు అని చెప్పగానే నాకు మన ఇస్రో చైర్మన్ రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు కదండి ఏ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించినా కూడా ఫస్ట్ అమ్మవారి కాల ముందు పెట్టి నమస్కరించినాకే ప్రయోగిస్తారు ఉపగ్రహ ప్రయోగాలన్నీ దీనికి ఆనుకుని ఉంది కదా అదే కదా దగ్గరే ఉండటంతో ముందు అమ్మవారిని చూసి తర్వాత తిరుపతి కూడా వెళ్తారు ఆయన నమ్మకం అది ఏంటి ఆయనే కాదు ఈ శ్రీహరికోటలో జరిగే ప్రతి ప్రయోగం ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది మొట్ట ఉపగ్రహ ప్రయోగం జరగాలంటే ముందు వచ్చి బంగాళమ్మని చూడాలి ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడాలి ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు సైన్స్ సైన్సే నమ్మకం నమ్మకమే అది నమ్మకం వేరు సైన్స్ సైన్స్ వేరు అయితే ఈ సైన్స్ నమ్మకం రెండు కలిసింది శ్రీహరికోట దగ్గరే మనకు కనపడుతుంది ఎస్ మనం ఎంత ఎదిగినా ఎంత సైన్స్ ఏది జరిగినా ఇదంతా జరిపేది మనం కాదు మనతో పాటు ఇంకొకటి ఉంది శక్తి శక్తి అనేది మనం తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ దానికి ఈ సూళ్ళూరుపేట అమ్మవారే సాక్ష్యం ఒక మామూలు వాడికి దొరికింది పడుకున్న ప్రతిమ ఎలా దక్షిణం వైపుకి తిరిగి నిలబడింది ఆమె అక్కడే ఉండాలని అనుకుంది ఆ పక్కనట నెల్లూరు పే వైపు పక్కన అటండి నేను కూడా విన్నాను బాగా మొండిగా చెప్పిన మాట వినకండి వాళ్ళు అనుకున్నదే సాధించే ఆడపిల్లని అబ్బో ఇది సూళ్ళూరుపేట చెంగాళిగా ఉందే ఇది అంటారు ఓ ఆవిడ అక్కడే ఉండాలనుకుంది అలాగే ఉన్నారు కదపలేకపోయారు ఆవిడ తలుపులు వద్దు నాకు అంది తలుపులు లేవు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మళ్ళీ దొంగతనపు సాక్ష్యాలు ఏం లేవు ఆ ఊళ్ళో ఆమె ప్రజలకి నేను ఇలాంటి దాని అని తెలియచేయటానికే ఆ చోరుడు వచ్చిన సంఘటన జరిగింది నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలియచేయటానికే ఆ మిర్యాల సంఘటన జరిగింది భగవంతుడు నేను ఇది అని తెలియచేయాలనుకుంటారు ఆ శక్తి తెలియజేయదలుచుకుంటుంది మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఒక్కొక్కసారి మన కాళ్ళ కిందే కొన్ని బండల్లో తెత్తు రూపాయలు ఉంటాయి అది ఎప్పుడు తెలియజేయదలుచుకుంటుందో ఆ రోజు తెలియజేసి బయటపడుతుంది ఆ పక్కన అయితే మొండె అమ్మాయిలని ఇలాగే అంటారు అబ్బో ఇది చెంగ మన వైపు ఏమంటాం చెండిక మాట విందంటాం మన దగ్గర చెండిక అక్కడైతే చెంగాళి అంటారు ఎందుకు చెంగాళి అంటే మాట విందు ఆవిడ ఆవిడ మాటే నెగ్గించుకుంటుంది కాబట్టి ఈ సూళ్ళూరుపేట చెంగాళమ్మ తప్పకుండా చూడవలసిన దేవాలయాలు మన అష్టాదశ శక్తి పీఠాలతో పాటు కనకదుర్గం చూస్తాం బెజవాడ కనకదుర్గం చూస్తాం అట్లాగే ఈ చెంగాళమ్మను కూడా తప్పకుండా చూడాల్సిన క్షేత్రాల్లో చెంగాళి క్షేత్రం కూడా ఒకటి అంటే అక్కడ ఉండడానికి అన్నిటికీ వసతులు అవి ఉన్నాయి చక్కగా మంచినీళ్ళు అన్నీ దొరుకుతాయి దర్శనం సులువుగా దొరుకుతుంది పెద్ద హైరాణ పడి చాలా కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అమ్మవారు ఒకసారి దర్శించుకుంటే మనం ఇక్కడ వాళ్ళమే మనం ఈమెకు సంబంధించిన వాళ్ళమేనని భావన కూడా మనకి అక్కడ కలి కలగజేస్తుంది ప్రత్యేకంగా ఆమె కోసం వెళ్తే మనం మేము నేను మీ ఇల్లే వెతుక్కుంటూ వస్తే నేను మీకు కావాల్సిన దాన్ని అయిపోతాను ఖచ్చితంగా అట్లా ఆవిడ మన్ని సొంతం చేసుకుంటుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మ గారు ఓకే జయ మంచి స్థల పురాణం గురించి ఒక అమ్మవారి గురించి మనం ఫస్ట్ ఫస్టే అమ్మవారితోనే స్టార్ట్ చేసాం అలాగే రాబో వీడియోలో మరికొన్ని విశిష్టతలు విశేషాలు మాట్లాడుకుంది అలా నమస్తే నమస్తే జయ ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రై